Dans un premier temps, donc, il n'y aura euh, pas que moi, évidemment, qui vais prendre la parole. Je vais d'abord vous expliquer un peu le contexte des raisons pour lesquelles on a voulu euh, faire quelque chose ici et ce jour et à cet endroit bien précis, donc euh, par Ville des Droits de l'Homme, mais surtout devant le carré magique. Alors, le 20 mars, nous, en tant qu'Agir Ensemble contre le chômage et le collectif de soutien aux sans-papiers, on avait décidé de faire une conférence de presse dans un premier temps, donc dans le cadre de journées nationales d'action, d'une part contre le chômage et en même temps, d'autre part, contre le racisme. Donc, au départ, on avait prévu de faire cette action. Mais, entre-temps, et donc depuis lundi dernier, le théâtre est occupé donc, par des intermittents euh, de différentes euh, sections, musiciens et autres, euh, accessoiristes, enfin bon, des intermittents du spectacle, qui souffrent actuellement, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, euh, dans cette euh, situation euh, de pandémie. Donc, euh, on s'était dit quand même que c'était intéressant de voir si on pouvait lier ces, ces, ces rassemblements et... Et euh, en voyant le communiqué fait par les occupants, par les occupants du carré magique, on s'est dit bah, on, on allait exactement dans les mêmes revendications. Donc on est venu leur demander si on pouvait, si ça ne les gênait pas, faire évidemment ce rassemblement devant le lieu qu'ils occupaient. Donc voilà la raison pour laquelle on est là. Donc est, en fait, ce n'est pas un appel de AC et de, du CSSP simplement. C'est évidemment aussi un appel des intermittents qui occupent en lutte. Et évidemment aussi de toutes les organisations qui derrière euh, se sont jointes à moi. Alors je n'oserais pas trop, mais on voit déjà des drapeaux. Hein, on, on peut déjà en deviner. Et euh, je vous donnerai à la fin, si, si vous voulez, des noms, si ça intéresse de savoir qui appelle aujourd'hui. Il y a de très nombreuses organisations. Alors voilà, je voulais présenter le contexte. Et évidemment, priorité à ceux qui luttent. Et donc là, maintenant, je voudrais passer la parole, évidemment, au, à des responsables, enfin des occupants. Alors je ne sais pas s'ils s'appellent responsables, mais des gens, en tous les cas, qui veulent s'exprimer au niveau de... Voilà. Bonjour à tous euh, et merci d'être là. Donc, euh, je ne vais pas parler au nom de tout le monde ici, puisque nous occupons euh, le carré magique depuis lundi. Il faut savoir que sur la Bretagne, actuellement, il y a euh, de nombreuses occupations à, à l'Opéra de Rennes, à Quimper depuis hier, euh, le théâtre de Cornouailles. On a le Quartz à Brest. On a... Euh, aussi euh, bah, le carré magique ici et euh, sur Saint-Brieuc euh, donc on a aussi euh, la, la passerelle donc euh, différents euh, syndicats et collectifs sont euh, en action donc moi je représente le syndicat des artistes de Bretagne, musiciens euh, le syndicat français des artistes aussi et le SAMTAC aujourd'hui donc c'est la confédération du spectacle euh, voilà pour, pour la situation de, de qui je suis et par contre ici vous aurez tout à l'heure à, à prendre la parole le collectif euh, du, de l'occupation euh, du carré magique. Donc je vais vous donner le, 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 ce que, notre plateforme de revendication euh, qu'on a en particulier définie à l'Odéon, puisqu'on a commencé à l'Odéon. Donc on demande, nous, un retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage. Donc c'est pour ça qu'on rejoint dans la lutte euh, les camarades d'Agir Ensemble contre le chômage. Et la journée d'aujourd'hui est vraiment importante pour ça. On demande aussi un calendrier réaliste pour la réouverture des lieux culturels. C'en est un ici. Une prolongation de l'année blanche. Il faut savoir que les artistes bénéficient d'une prolongation. C'est quelque chose qu'on a obtenu l'année dernière. Alors, ce n'est pas une subvention, ce n'est pas une aide. Ce n'est pas une aide de l'État. C'est tout simplement euh, l'utilisation de nos, nos cotisations. Quoi. Et d'ailleurs, les caisses se vident depuis. Donc, euh, ce qu'on demande, c'est une prolongation de l'année blanche pour les intermittents euh, des annexes 8 et 10, son élargissement à tous les travailleurs et précaires. Alors, il y en a peut-être ici, travailleurs et précaires, on est dans une région où euh, le travail saisonnier est important, donc on demande cet élargissement à tout le monde. Je vais retirer mon... 
Je vais retirer mon masque parce que c'est pas facile à lire autrement. Alors qui subit les effets à la fois d'une crise des politiques patronales, parce que les politiques patronales sont toujours en, sont toujours en, en route. On a ici, euh, qui a rejoint dans la lutte et en soutien, on soutient aussi la démarche euh, des, des salariés de Lidl qui sont en lutte. On a ici un représentant euh, euh, qui a été licencié et qui était délégué euh, syndical de, de Nokia. Donc ça c'est important de savoir que ce qu'on fait ici c'est pour tout le monde. Quoi. Et c'est pour ça que tout le monde doit nous rejoindre. Je continue. Alors autrement, on, euh, la crise sanitaire, effectivement, amène des situations complexes. Donc c'est pour ça qu'il y a des aides qui ont été fléchées euh, en direction en fait, des grosses entreprises. On n'en voit pas trop la couleur au niveau, euh, pour ce qui concerne le spectacle, des salariés individuels du spectacle. Ici, vous avez beaucoup d'occasionnels euh, du spectacle qui euh, n'ont que euh, cette prolongation d'année blanche quand ils ont pu l'obtenir. Il y en a beaucoup qui sont en dehors du, 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 du système. Ah, bien bien, bien s'accumuler à ça, cette réforme qui a été mise en place par un gouvernement qui continue de travailler pour nous écraser hein, socialement, et euh, en particulier la réforme du chômage qui va, euh, dès le 1er juillet, impacter plus de 800 000 chômeurs et qui va faire baisser les, les, comment, les, les indemnités des, des chômeurs dès le 1er juillet de 30 à 40%. Ça, c'est important de le savoir aussi. Donc, euh, on est tous concernés, parce que finalement, il y a aussi des personnes qui vont perdre leur emploi euh, du fait de cette crise sanitaire, et euh, qui vont se retrouver euh, les pieds tout de suite dans cette difficulté de bénéficier d'un système qui sera au rabais. Et donc, on dit stop, ça suffit. Il faut savoir aussi que c'est lié, euh, tout est lié, quoi. C'est-à-dire que, bon, euh, Philippe parlera plus, plus particulièrement du RSA, etc., tout à l'heure. Mais euh, on a beaucoup de personnes qui quittent le dispositif d'indemnisation du chômage pour euh, tomber dans euh, les minima sociaux. Et on sait que les minima sociaux, actuellement, sont très contrôlés, euh, sont euh, tirés vers le bas et euh, tout, jamais à l'avantage de celui qui devrait en bénéficier. Alors, de toute urgence, des mesures, on demande aussi des, des, des mesures de toute urgence pour garantir à tous les travailleurs et travailleuses euh, de, qui, qui sont actuellement en emploi discontinu, autrices, auteurs, ben, le droit à un accès normal au congé maternité et congé de maladie indemnisé. Parce que, curieusement, euh, dans nos métiers, on s'aperçoit que c'est très compliqué, lorsqu'on est dans ces situations-là, qui sont des situations normales de vie, ben, de bénéficier ben, des droits dont on devrait avoir tous euh, euh, le, le bénéfice. Et ça touche particulièrement les, les intermittents du spectacle, mais aussi les travailleurs précaires, les travailleurs saisonniers, etc. Donc on demande un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi, parce qu'actuellement, on a effectivement, bah vous êtes au Carré Magique ici, devant le Carré Magique, euh, il y a des aides qui sont fléchées, Alors on les voit descendre, ça ruisselle, ça arrive à Rennes, et puis après, ça ne va pas forcément à l'endroit qu'on souhaiterait. Donc... Euh, nous, on veut absolument euh, que les travailleurs soient aidés, aidés directement. Donc on a des, des doléances, on a aussi des revendications très très fortes auprès du conseil régional, auprès de notre ministre qui est une personne très attachée, euh, qui nous aime, etc. Euh, elle est venue euh, à Dinan, elle a choisi une ville où il n'y avait pas d'occupation, comme ça elle était sûre de voir personne. Euh, elle est venue parce qu'ils ont accordé 2 millions d'euros à à la restauration des remparts. Après, elle a été visiter un restaurant qui avait cramé. Et puis, euh, elle est retournée à Rennes. Elle a reçu, euh, avec sa chef de sous-sous-cabinet, euh, les, les intermittents du spectacle à Rennes. Bon, il faut savoir que Castex se, se moque du monde, pour ne pas dire autrement. Je veux rester poli. Euh, la semaine dernière, il nous annonçait 20 millions d'euros. Vous voyez 2 millions d'euros pour réparer euh, les, les remparts de... de de divan, c'est important, mais à côté de ça, 20 millions d'euros pour toute la France, pour tous les, les travailleurs du spectacle. 20 millions d'euros, on a fait le calcul avec euh, la Confédération du spectacle, c'est une semaine de boulot, quoi, pour tous les artistes. Quoi. Donc arrêtons de, nous, de se moquer de nous. Donc nous, on ne va pas arrêter comme ça le mouvement. Quoi. Donc euh, la seule chose qu'on demande, c'est qu'effectivement, on puisse réellement euh, travailler. Mais bon, on ne va pas parler simplement de simplement du, du ministère de la Culture, ce serait facile parce que ça serait, euh, ça serait euh, laissé... Il euh, bah, y a, a d'autres personnes qui financent. Il y a la région, 
Donc il euh, y a aussi le département, il y a les communes. Donc dans tout ce qu'on fait là aujourd'hui, on appelle les personnes qui sont qui ont des responsabilités, qui c'est pas les techniciens qu'on appelle, c'est ceux qui signent les budgets. Donc ce sont les élus. Et on s'aperçoit là que c'est un peu compliqué. Alors c'est pareil, on a un exemple extraordinaire. La région euh, aide, aide la culture, c'est vrai. Mais par contre, nous, ce qu'on demande, c'est pas un plan de 2 millions d'euros à la, à la région, c'est 20 millions d'euros. Mais ça, euh, c'est facile d'accorder 20 millions d'euros pour des entreprises euh, qui sont au CAC 40, qui font tourner les banques, etc. Mais par contre, quand ça fait tourner des travailleurs, pour nous, essayer de vivre, ça, c'est plus compliqué. Il faut justifier pleinement de notre travail. Alors donc, nous, on interpelle aussi tous les élus présents. Il y en a peut-être ici. Donc on sait que ceux qui sont ici sont sûrement euh, euh, proches de nos préoccupations. Ceux qui ne sont pas proches de nos pré préoccupations ne sont pas venus ce matin. Euh, et donc là, on veut vraiment euh, qu'ils se bougent. Quoi. Le département, l'année dernière, a accordé une aide extraordinaire. Mais il faut dire que c'est pas mal. Quand les Côtes d'Avant, ils ont mis 100 000 euros... Pour, pour aider les, les artistes, donc c'est pas pour se tourner les pouces, on a fait du spectacle. 100 000 euros, ça a permis de payer 300 personnes. Vous avez 300 cachets au guichet unique des intermittents. On va dire que c'est pas mal, mais on en laisse pas mal derrière. Là. Donc on demande au département aujourd'hui bah, de faire un plus grand effort. Et comme moi je suis un secrétaire euh, régional, je demande à tous les départements effectivement de faire le même effort. Donc, vous voyez, on n'est pas au bout du compte. Et puis, ici, bah, on est dans une, euh, dans une communauté d'agglomération, tout le monde connaît bien, LTC, dans la commune de Lagnon. Donc, c'est pareil, on interpelle les élus d'LTC. Bon, ils ont du mal à venir. C'est loin euh, de venir euh, de, de venir de comment de, de côté de l'IUT à ici, c'est pas facile. Mais, bon, il faut, faut que M. Lejeune n'ait pas peur de, de venir nous voir. Parce que, bon, on n'est pas méchant. Hein. On a simplement des choses à lui demander. Donc euh, on les attend. Et euh, c'est vrai qu'on on est content de voir un, un certain nombre d'élus déjà être passés ici et nous apporter leur soutien. Mais il faut que ça continue. Donc je continue, mais je ne vais pas prendre plus la parole que ça. Je vais la passer après aux camarades. Donc euh, nous, on est associés effectivement à tout, euh, à, à tout le mouvement euh, social qui existe aussi. Puis le mouvement aussi euh, euh, contre, euh, contre le le racisme, les, li les lois liberticides qui sont en train de nous, de nous pourrir la vie, là, et qui veulent nous la pourrir encore plus, euh, la loi contre le, le, le séparatisme. Alors le séparatisme, il commence à partir du moment où on ferme les centres sociaux, on ne peut plus travailler, on ne peut plus travailler dans les centres culturels, etc. Alors c'est sûr que là, il y a du séparatisme, puisqu'il n'y a pas de lien social. Donc euh, nous, ce qu'on demande, c'est des, des moyens pour garantir nos droits sociaux, une retraite, une formation, une médecine du travail qui soit cohérente, des congés payés, parce qu'il paraît que ça existe, dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations, parce que c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte, c'est que nos cotisations sont en train de se casser la gueule, parce qu'on pompe dedans, Macron il rase gratis, mais par contre il pompe dans nos sous. Quoi. Ça il faut bien se le dire, c'est facile de payer pour les autres, il va même demander au patron de, prix, de verser la prime Macron, c'est pas lui qui la verse. Alors pour porter ces revendications, nous exigeons de, dans les plus brefs délais, bon, nous pour les artistes, une réunion euh, dans le cadre du Conseil national et professionnel du spectacle avec le Premier ministre. Bon, le Premier ministre, il faut qu'il prenne des cours, parce que j'ai eu le cabinet euh, Castex il y a 15 jours, ils font des confusions entre les auto-entrepreneurs et euh, les salariés du spectacle. Nous sommes euh, des salariés, euh, donc euh, on est subordonnés à un contrat de travail, euh, et... Euh, on a quand même une chargée de mission qui confondait tout ça. Quoi. Quand il nous annonçait une prime de 1500 euros tous les mois, je l'ai remercié, mais c'était complètement à côté de la plaque parce qu'elle confondait, elle croyait qu'on était des auto-entrepreneurs, ce que rêvent que soient tous les chômeurs, le Pôle emploi par exemple, et le ministère du Travail. Voilà, donc j'en ai terminé, et puis euh, tous ensemble dans la lutte, on a du boulot, et puis il faut, euh, il faut tous se retrouver et puis faire sauter tout ça. Quoi. Allez, je passe la parole à mes collègues. Euh, bonjour à tout le monde. Alors, moi, je fais partie des occupants du Carré Magique, occupé. Euh, je suis musicienne, je ne suis pas syndiquée. 
Donc je vais, je, vais faire, je vais représenter aussi les autres, mais euh, on est déjà tous réunis pour la même lutte. Donc euh, nous avons donc, je ne vais pas redire tout ce que vient de dire Youn, euh, c'est déjà bien clair tout ce qui a été dit. Euh, on est tous rassemblés pour la précarité, les intermittents, les artistes, les techniciens, les chômeurs en général. Nous avons eu la visite aussi des... Euh, comment dire, de, de, des hôpitaux. Euh, nous sommes en accord avec la CGT, euh, AC Trégor et la SCCP. Euh, C'est pour relier des luttes. Voilà, on est là pour relier des luttes. Euh, on veut remercier donc tous les participants qui, nous, qui sont passés nous déposer et nous aider avec des fonds, avec euh, de la nourriture, euh, vos bras, vos paroles. On est tous là réunis pour les mêmes luttes. Euh, les donateurs, on est aussi là pour euh, tout ce que nous, vous nous ramenez, on va essayer de les redistribuer aussi à des associations, ici par exemple Plan B, voilà, il y a des, des assos ici qui aident beaucoup de gens et qui ont besoin aussi de vous, si vous pouvez réunir des choses, nous les redistribuerons après. Euh, voilà, moi je ne sais plus trop où parce que vous avez beaucoup parlé avant, nous avons eu les, donc la visite d'élus, euh, Pierre Ionique, maire de Plouguel, on est en attente des cris. Voilà, il y a eu des paroles pendant toute cette semaine de ces élus qui sont passés. Donc, euh, Guirec, Aran, en attente des cris et de soutien. Euh, Tréfina, Caran, qui aussi est passé, mais nous attendons des écrits. Euh, Pierre Morvan aussi, en attente des cris. Euh, nous avons une motion de soutien qui devrait arriver de la mairie de Saint-Quay. Voilà, nous avons besoin, besoin de, de, de tous ces écrits pour pouvoir refaire remonter ces, ces valeurs au gouvernement et aux représentants. Voilà. Euh, tous les jours, nous avons une AG à 10 heures pour refaire le point de tout ce qui se passe, toutes les actions que nous avons faites pendant, pendant cette première semaine. Donc nous vous montrons ce que nous savons faire, de la musique, de la culture. Tous les artistes sont les bienvenus. Voilà, pour montrer qu'ils n'ont plus d'endroit pour travailler. Les salles de répétition sont fermées, c'est pour ça que nous sommes au Carré Magique et dans les théâtres nationaux, parce que, évidemment, moi, je suis intermittente, mais je ne suis euh, pas dans une euh, grande structure, donc je n'ai pas d'endroit pour travailler, pour préparer mes prochains spectacles. Alors, nous sommes là aussi pour euh, occuper et montrer comment nous travaillons. Vous êtes les bienvenus pour euh, assister à des répétitions de, de chorale, il y a de la danse, il y a des artistes dans, multi, dans plein de nombre de, de, de secteurs. Euh, voilà, je, je ne sais plus quoi dire. Je vais repasser la parole à Philippe pour qu'il vous fasse des points plus précis sur ce qui se passe. Euh, on a besoin de soutien, c'est surtout ça. Tout le monde a besoin de soutien dans tous les domaines. Et voilà, tous les précaires sont là. Et si vous en avez qui veulent venir prendre la parole aussi pendant toute la semaine prochaine, nous serons encore là. Et euh, on n'est pas prêt de partir parce que nous n'avons toujours pas de réponse. Voilà, je vous remercie, puis bonne journée. Eh bien, merci à vous. Euh, et on vous encourage évidemment à continuer à lutter en espérant que beaucoup de monde, évidemment, rejoigne. Alors, c'est intéressant quand même, et donc c'est pour ça aussi qu'on voulait faire... Euh, euh, qu'on voulait s'exprimer aujourd'hui, c'est qu'on est en période où, soi-disant, on entend tous les jours à la radio et tout ça, bon, on parle évidemment de la pandémie, ça, on est bien d'accord, mais cette pandémie a bon dos, quoi. derrière, on s'aperçoit qu'on distribue des milliards, Alors, je crois qu'il n'y en avait pas, d'ailleurs, il n'y avait pas d'argent dans la caisse, maintenant, on en trouve partout des milliards, et tout, bon, pour sauver les entreprises, pour sauver tout ça, bon, évidemment, on est d'accord, mais en même temps, mais en même temps, et c'est là que c'est très grave, on veut faire des économies sur le dos des plus précaires. La réforme de l'assurance chômage, c'est quoi Si ce n'est pas une attaque contre les gens. Je veux dire, là, on est vraiment, en tous les cas, on le voit, mais c'est clair. De toute façon, le but de la réunion au départ des partenaires sociaux, c'était comment faire des économies sur le dos des chômeurs avec un milliard par an qui était prévu. Je veux dire, à une époque, on refuse de toucher 
hein, de faire payer, augmenter les impôts des plus riches. Par contre, là, on s'attaque véritablement en bas. Et dès le départ, en fait, on accuse les chômeurs. Les premiers décrets de 2019, quel était leur but De montrer que les chômeurs étaient les fraudeurs. Ça, on ne peut pas l'accepter. Je veux dire, les fraudeurs, je suis désolé, mais actuellement, hein, ils sont plutôt du côté de ceux qui font des exits fiscales. Ce n'est pas, pas du tout dans l'autre sens. Je veux dire, et ça, je veux dire, ça suffit maintenant. Et donc, on est dans une période où, soi-disant, on aide, il faut aider tout le monde et tout. Par contre, on matraque les chômeurs. Et c'est à différents niveaux. Alors, je vais prendre juste quelques mesures. Je ne vais pas vous refaire toute la loi, évidemment. Ce hein, serait trop simple, mais... Maintenant, pour avoir droit à des indemnités de chômage, c'est plus 4 mois, avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois. Non, il faut avoir 6 mois maintenant sur les 24 derniers mois. Donc on raccourcit, on rallonge une part, mais c'est toujours comme ça. Après, on trouve que les gens aussi qui sont, qui sont permittants, comme on dit, c'est-à-dire qui travaillent euh, de temps en temps, euh, voilà, et tout, bon, on trouve que quand ils sont indemnisés, ils gagnent trop. Donc on va changer le système de calcul hein, de leur, euh, du salaire journalier de référence, de telle sorte, comme l'a dit tout à l'heure Youn, qu'ils vont baisser, leur niveau va baisser de 30 à 40%. Et selon l'UNEDIC, donc c'est même pas nous, hein, selon l'UNEDIC, il y a 840 000 personnes en France qui vont donc, si cette réforme est appliquée, voir leur revenu baisser. Est-ce acceptable ça Je suis désolé, mais absolument pas c'est-à-dire, voilà. Après, on avait une possibilité également aussi, c'est-à-dire que si on retrouvait du boulot, de pouvoir recharger ses droits au chômage. D'accord Donc, c'était euh, un mois de travail, hop, ça rechargeait d'autant. Ben maintenant, non. Il faut six mois de travail pour pouvoir commencer à recharger. Bon, ben là, c'est pareil, ça exclut encore du monde. Et ça, bon, je veux dire, on ne peut pas l'accepter. À cette période où on dit qu'il faut faire des efforts, qu'il y a une crise, que hein, tout, tout va mal, hein, c'est évident. Je veux dire, alors, évidemment, ce n'est pas que le gouvernement qui est responsable de tout non plus là-dessus, mais parce qu'il y a le sanitaire qui joue, mais quand même, je suis désolé, je suis désolé, le gouvernement profite en fait de cette situation, quand même. Et là, donc, voilà. Alors, ça, c'est un point, si vous voulez, donc au niveau du chômage, mais alors, au niveau départemental. On parle du RSA. À le RSA, désolé, on trouve que ça coûte cher. Bah oui, mais bon, qui est-ce qui a mis les gens dans ces situations-là C'est quand même pas les gens qui ont décidé à la naissance hein, qui ne trouveraient pas de boulot. Je veux dire, c'est ceux qui licencient qui sont responsables des situations. C'est la vie aussi qui fait que des fois, les gens se retrouvent en difficulté pour X raisons et qui mènent que... Bah, c'est difficile de s'insérer dans une société qui fait la place, qui veulent des gens immédiatement actifs, et ainsi de suite. Ce n'est pas toujours simple. Eh bien, au LERSA, alors, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de contrôles. Et ça devient extrêmement dur. Il y a un... Moi, je l'appelle le tribunal, mais ce n'est pas un tribunal. Il y a une commission ERSA hein, qui existe, qui se réunit assez régulièrement, quasiment une fois par mois, à peu près, Bon, moi, je, des fois, je vais défendre des gens dans ces commissions RSA. Et là, en fait, ben, les gens, quand ils viennent, ils sont auditionnés et on leur reproche de ne pas avoir respecté leur euh, contrat, entre guillemets, contrat. Et euh, ils risquent, en fait, de suppression, d'abord dans un premier temps de baisse de 30 à 40% du, du RSA, qui est déjà extrêmement faible, d'accord Mais également aussi, au pire, de suppression totale du RSA. Je veux dire, ah, bon, au départ, on s'était battu au, au moment du RMI hein, pour le I, I c'était l'insertion. L'insertion, ce n'est pas forcément par un travail. L'insertion, ça peut être par euh, un chauffage dans une maison pour euh, voilà, faciliter que les gens puissent avoir le goût de vivre et donc de travailler et d'être disponible pour ça. Là, on n'en est plus là, en fait. Là, le conseil, c'est... Mais allez faire n'importe quoi. Vous avez des projets, vous avez des choses comme ça. Non, allez faire n'importe quoi. Alors les artistes, j'ai souvent en fait eu à défendre des intermittents ou des gens qui étaient en cherche d'intermittence et qui avaient le RSA. Je veux dire, alors là, oh, non, les artistes, 
Alors, tu sais, c'est pas de l'économie, ça, c'est pas de l'économie. Elle est plutôt, je vais pas citer de, non, mais des grandes, des grandes chaînes alimentaires, là, avec les croissants, là, vous voyez, un peu, là, comme ça. Elle est bossée là. Hein, où c'est, euh, bon, c'est où on sait très bien comment sont payés les gens, comment sont traités les gens à l'intérieur de ça. Mais c'est conseillé. Et donc, on a, les gens se retrouvent devant ce, cette commission que j'appelle tribunal. C'est une véritable inquisition. Je vous conseille un article qui est paru euh, sur rue 89 Alsace sur les façons dont on contrôle les gens au RSA en Alsace. C'est atroce, mais -à -dire, la loi le permet. Et aujourd'hui, eh ben, dans le département 29, je trouve qu'il y a de plus en plus de commissions. Et de plus en plus, c'est l'affaire 2 là, que je vais assister, et c'est, on se retrouve seul, position, face à 4-5 personnes, qui sont les accusateurs, en fait. Et c'est extrêmement dur, en fait, de supporter ça. Donc, surtout, en tous les cas, déjà, premier conseil, si vous entendez quelqu'un qui doit passer devant ça, ils ont droit, les personnes ont droit d'être accompagnées, donc allez, il faut accompagner les personnes, au moins, ils se sentiront un peu plus à l'aise. Et puis au moins, ça calme un peu. Parce que là, là, c'est vraiment, ça titille. On sent qu'il y a des personnes là qui, on dirait qu'ils prennent du plaisir. Hein. Pour moi, c'est un tribunal de l'Inquisition. C'est les Torquemada en puissance là, qui sont là, autour d'une table. Et je trouve ça particulièrement grave. Et quand on regarde le dernier numéro de Bretagne, euh, je sais plus de Côte d'Armor euh, magazine là, du département, quand on regarde la page des, du budget, là, enfin, et tout ça, et qu'on s'aperçoit dedans que euh, le social, et notamment le RSA et tout ce qui va avec, la part est quand même importante, évidemment, mais faible par rapport à d'autres choses, et qu'on lit ce qu'il y a derrière, entre les lignes, on s'aperçoit qu'il y a des menaces, là, en fait, des menaces sur... Euh, on va peut-être bientôt essayer de tenter, de forcer des gens à accepter des travaux en échange du RSA. Je veux dire, vous voyez ce qui a été interdit quand même pendant un moment, a été interdit pendant un moment. Et donc, on va dire, bien sûr, sur la base de volontaires, mais quand vous êtes seul face à une administration comme ça, je veux dire, je veux dire les gens ont peur, et c'est normal, je veux dire, ils vont accepter, en fait, n'importe quoi. Ça, évidemment, ça, c'est le gros risque. Ça m'inquiète. Alors, évidemment, le Conseil d'État a dit qu'il ne faut pas que ça soit concurrentiel, Hein, avec l'économie, mais je veux dire, mais tout est concurrentiel à ce moment-là, je veux dire. Enfin, là, je pense qu'on va avoir du travail, et nous, en tous les cas, on s'engage à chaque fois à aller au tribunal et dénoncer à chaque fois ces pratiques. Donc, on espère que le département va réfléchir à ça, et ne veut pas s'engager, en tous les cas, sur ces voies. Voilà, moi, je ne parlerai pas, évidemment, des intermittents, parce que, parce que d'abord, je ne sais pas. Hein. Et puis, il y a des gens qui étaient là, beaucoup plus spécialisés que moi. Et par contre, je voudrais passer la parole aussi à l'autre branche de AC, qui est le collectif de soutien et sans papier. Et donc, j'appelle Chantal, parce que là aussi, actuellement, on croit, certains pensent croire que les migrants ont plein de droits, qui sont développés et tout. Bah oui. Mais actuellement, actuellement, je suis désolé, c'est 18 gamins qui vont se retrouver à la rue par des politiques départementales et notamment par une association qui a vocation sociale, paraît-il, enfin, c'est ce qu'ils disent en tous les cas. Ça s'appelle la MICEP dans le coin. Et voilà, c'est eux. Alors, je ne critique pas évidemment le personnel de la MICEP, mais c'est évidemment ceux qui décident au-dessus et qui oblige les gens à faire ça. Et on va voir, là, on a plein de familles, avec plein de gens qui vont être à la rue. Voilà, si on ne fait rien, évidemment. Voilà. Euh, merci d'être là. Je vais vous parler justement de ces familles, et puis des célibataires aussi. Il y a une famille tchétchène, six enfants, mis à la porte prochainement, par la MICEP. Une, fenue, une famille venue d'Azerbaïdjan avec trois enfants, un au lycée, un au collège, un en primaire, rejetée de sa demande d'asile, sera, sera mise à la porte de, de son logement ce lundi par la BICEP. La mairie de Tréberdin a proposé une solution provisoire pour trois mois. Cette famille est arrivée en France en octobre 2016. 
Donc les enfants sont scolarisés depuis 4 ans et demi. Ils ont été ballottés, comme d'habitude. L'OFI les envoie une fois dans un département. Une fois qu'ils sont bien installés depuis un mois, un an, deux ans, que les enfants sont scolarisés, ben on les change de département. Donc les enfants, ils arrivent en cours d'année scolaire. Ils sont obligés de changer, quand ils sont au lycée, des fois de changer de formation, parce que c'est pas... s'il n'y a pas au lycée de l'Anion. Donc euh, voilà, ils recommencent une formation, ils recommencent. Donc pour eux, c'est très difficile de s'intégrer dans ces cas-là. Euh, on a aussi, donc ils vont être mis à la porte par la BICEP. On a aussi une jeune femme soudanaise avec un enfant handicapé, une fois de plus quelqu'un qui est débouté, elle sera mise à la rue le 31 mars et encore une fois c'est la BICEP. Il y a une famille qui est logée à plounevé mouedec elle vient du Bangladesh, trois enfants, 15 mois, 4 ans, 7 ans, scolarisés depuis 2018, mis à la, à la rue à la fin du mois par la BICEP. Une femme angolaise avec trois enfants scolarisés, logés à Rosrona, en instance de mise à la porte par la MICEP. De nombreux célibataires, je ne vais pas vous donner tous leurs noms, mais il y en a plein, et je, on peut dire qu'il y en a peut-être sur la Lyon, au moins une quinzaine, rien que sur la Lyon, qui sont à la porte, qui sont logés, soit par des associations, par des particuliers, pendant quelques jours. C'est très difficile pour eux d'avoir une vie et de, de continuer. En plus, tous ces, ces gens-là ne sont pas protégés par la loi sur la trêve hivernale, et ni même par la pandémie. Ils peuvent être expulsés n'importe quand. La loi ne marche pas pour eux. Donc aujourd'hui, une vingtaine d'enfants vivent dans l'incertitude de sans savoir où ils vont dormir la semaine prochaine. Nombre d'entre eux ont des problèmes psychologiques. Ils devraient avoir des soins. Ils ne les ont pas tous. Bien qu'à l'hôpital, ils soient quand même assez ouverts pour ces choses-là. Et nous pensons qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, qui ne viennent pas nous voir. Tous ces, tous ces étrangers sont donc gérés, entre guillemets, par des soi-disant associations sociales qui passent des contrats avec l'État. Elles se targuent, si vous allez voir sur Internet, elles disent « favoriser l'expérience de la solidarité entre bénévoles, salariés et bénéficiaires ». Enfin, un peu plus bas, c'est marqué, elles se doivent de répondre aux politiques publiques. Et là, elles sont très fortes. Elles expulsent à tour de bras. Cela nous révolte, et mais heureusement, nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup d'associations autour de nous. Il y a Jamais sans toi dans le Trégor, il y a Habitat et Maminis, il y a les Restos du Cœur, il y a plein d'associations qui sont là et qui aident tous ces gens-là. Ces, ces familles, en fait, ces célibataires, ça ne doit pas être des êtres humains, ils ne doivent pas être comme nous, puisqu'ils n'ont pas les mêmes droits et pas les mêmes protections que les autres. La précarité des réfugiés est de plus en plus flagrante. La loi du 18 septembre 2018, dite loi Colomb, n'a fait qu'amplifier les lois précédentes dans la négation des droits humains pour tous les réfugiés étrangers. Depuis son application en janvier 2019, le sort des personnes étrangères est de plus en plus dramatique. Cette loi contrôle la, la procédure d'asile en raccourcissant les délais. Ça ressemble comme pour les intermittents. Cette loi renvoie plus facilement les, les déboutés du droit d'asile. Pour la santé, il faut maintenant attendre trois mois de présence sur le territoire pour pouvoir se faire soigner. Et puis un grand problème, c'est la dématérialisation des demandes de rendez-vous et maintenant de tout ce qui est démarche administrative qui impose aux étrangers d'avoir un accès à Internet. C'est facile quand vous êtes à la rue. Alors que tout service public se doit de proposer d'autres voies. Les arcanes administratives et la complicité des procédures existantes mettent ces étrangers en grande difficulté. Le déplacement des réfugiés d'un département à l'autre nuit à leur intégration. C'est un choix délibéré d'un gouvernement qui impose une politique d'extrême droite. Mettre des mois, voire des années à répondre... Mettre des mois à répondre et des années à répondre aux demandes de titre de séjour, enfonce toutes ces personnes dans la misère, la précarité et l'exploitation par des marchands de sommeil et des entreprises de travail. Il y a des marchands de sommeil à l'Agnon. Ces femmes, hommes et enfants, veulent simplement vivre dans ce pays en paix. Bien... Merci à Chantal, évidemment. 
Donc là, bah, pour nous, c'est un peu clos, donc on va passer la parole aux gens qui ont des choses à dire, des témoignages ou autres. Et voilà. Pour vous parler en, au, au niveau des inégalités, sur euh, la continuité euh, de la journée euh, du 8 mars, qui ne doit pas être la seule euh, la journée, on vous invite à une visioconférence débat Inégalité salariale et précarité des femmes par Rachel Silvera le mardi 23 mars de 17h30 à 19h30. Euh, ça se passe du coup en, de manière dématérialisée de, avec euh, inscription euh, au niveau de la Maison des Femmes. Donc euh, s'inscrire au niveau Maison des Femmes 22 gmail.com. Donc c'est le mardi 23 mars de 17h30 à 19h30. Merci. Bien, je suppose que les intermittents vont peut-être aussi annoncer le programme de ce va dire. Bonjour, euh, je représente l'association Jamais sans toi en Trégor. Euh, Jamais sans toi en Trégor accueille aujourd'hui euh, environ 21 personnes sur le secteur de l'Agnon, essentiellement par le biais de propriétaires solidaires. Il ne se passe plus une semaine, comme l'a dit Chantal, sans que des jeunes, des familles entières soient mises à la rue ou privées de tout moyen de subsistance. Les enfants peuvent aller à l'école, mais quand vous n'avez plus... Mais quand vous n'avez plus de toit, plus aucune ressource et pas le droit de travailler, comment fait-on En regardant cela de loin, en laissant faire, ne nous rendons-nous pas coupables de non-assistance à personne en danger Aujourd'hui, l'aide apportée à ces personnes ne repose que sur les bonnes volontés, les collectifs, les citoyens solidaires et les associations comme Jamais Sans Toi et d'autres. Mescage également qui accueille les mineurs isolés sur le secteur. Partout en France, des collectifs se mobilisent contre cette précarité institutionnelle. Cela ne suffit pas. Il faut une véritable politique d'accueil. Cette politique doit être menée par tous, citoyens, associations et élus de toutes les communes de l'agglomération en mettant par exemple un logement à disposition des familles. Je citerai l'exemple de la ville de Saint-Brieuc qui aujourd'hui se mobilise avec les associations bailleurs sociaux pour trouver des hébergements. Pour que demain, personne ne dorme dehors. Ainsi, Terre et Bay a mis à disposition des associations tout un immeuble dans le centre de Saint-Brieuc. Aujourd'hui en Bretagne, 350 000 logements sont vides. La précarité n'est pas une, fa une fatalité, c'est nous qui la créons, eux plutôt. Nous nous devons aujourd'hui de tous réagir afin que personne ne se retrouve sans toi et puisse vivre sereinement et dignement au pays dit des droits de l'homme en respectant les droits fondamentaux de chaque personne. Oui, oui, c'est... Ah bah, je demande une...